దయచే స్థలం వచ్చినాం కలుగుసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ ఆరాధనకి మనందరూ కూడా దేవుని సందులో మనం కూర్చుందాం ఈ నూతనమైన మాసంలో నీకు నూతనమైన నెలలో మొదటి సంధ్య దినాన్ని దేవుని యొక్క సంధ్యలు ఎలా కూర్చుని ప్రభునామాన్ని ఆరాధించడం చాలా శ్రేష్టమైనది ప్రార్థన చేసుకుని మనము దేవునికి నామాన్ని మనం మహింపరచడం ఆయనకు నామాన్ని స్థుతించాం ఆయనకు నామాన్ని కనపరచాం ఎటువంటి పరిస్థితి అయినది ఓడిపోయిన పరిస్థితి అయినది లోయలో ఉన్న నిలబడలేదు గాయంతో ఉన్న రోగంతో ఉన్న ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచడం మంచిది ఆయన మన డిరెక్షన్ మన యొక్క మన యొక్క అండ మన యొక్క ఆశ్రయం మన యొక్క సర్వం ఆయన థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఆయనకి రావాలి మన మహిపరచడం థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ దేవుడి ఆరాధన ఆశీర్వదకరంగా జరిగించిన మనందరూ సమాధానమైన వారికి సమాధానాలు ప్రాముఖ్యంగా రక్షణ లేని వారికి రక్షణ మార్గంలోకి నడిపించడం ప్రార్థన చేసిన ఆరాధన ద్వారా వాక్యం ద్వారా నీ నామ మాత్రం కనిపరచడం నా తల్లి స్తోత్ర ఆశీర్వదించుకుంటూ నీ కొడుకుని ప్రారంభం నుంచి ముగింపులు కూడా ఆశీర్వదం జరిగించాములు అడిగి పెడుకున్నాను ఆయన చేసిన మేళను బట్టి ప్రభు యొక్క నామాన్ని స్థుతిద్దాం నేను నిలబడ 
ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని ఆరోగ్యం ఆశీర్వాదకరం I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And there could have. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope you are all doing good. Let us turn our Bibles to the book of Isaiah chapter 38. And verse number 5 we will read like this. Go and tell Ezekiah, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will add to your days 15 years. మాట్లాడుతున్నాయి Lord I bless your name once again In Jesus mighty precious name we offer this prayer Jesus name we pray for this prayer Amen 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 Many times we read this verse Chaala saarlu manu ee vakyanni chadukunnam Many times maybe many preachers preached about this passage Chaala mandi bodhakulu ee vakyanni bodhinchunnaru Once again the Holy Spirit is going to speak to us from this same person Hezekiah మరొకసారి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇదే వాక్యం గురించి మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఒకటో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆ దినంలో హిస్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలగగా ప్రవక్తయు ఆమోజు కుమారుడైన యశ్యాతని వద్దకు వచ్చి నీవు మరణము వచ్చినావు బ్రతుకవు కనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొని చక్క పెట్టుకొని మని యహోవా సెలవిచ్చి చిన్నాడని చెప్పగా 
in the book of isaiah the prophet isaiah is called as major prophet yeshua grandam lo yeshua ok major pravaktaga managa gurtinchochu isaiah is the first of the major old testament paatha nibandhana lo yeshua ok pedda pravaktaga manam chodochu is the first atanu modati vyakti and he wrote 66 chapters atanu 66 pustakalu 66 chapters adhyayalu rasadu and you know we can see these chapters gives the vision of god through various various circumstances ee adhyayalanni kuda avividha rakaluga ayana yokka sannidhi ni manaki kanaparustu untayi sometimes of frightening konni saarlu bhayanni sometimes of encouragement konni saarlu protsahanni sometimes god's expectations konni saarlu devuni yokka sankalpanni so all these things are recorded in the book of isaiah ivanni kuda yeshaya grandhallo ponduparchabadayi you know the book of isaiah is uh, is a uh, 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 having 66 chapters like it's called as mini bible i yeshua grandha elagaithe 66 adhyayalu kaligi undu dinini o chinna bible ga manam pilustu untam and you know every chapter has a unique reference to the people of israel and to the people of judah prathi okka adhyayam kuda oka pratyekamaina adhani kaligi undu elagaithe israel prajalu lagapothe yudulu gurinchi vivarinchabadu you know isaiah in the time of ezekiah the hezekiah god seek the bible says yeshua time lo yeshua samayam lo hezekiah ane vyakti maranakaramaina rogam tho kaligi unnapudu the bible says in verse number 1 in those days hezekiah was sick and near death 38th day magudu vachinamu aa devulu hezekiah ku maranakaramaina rogam kalugaga pravakti amoz kumar ane yeshua athane yathaku vachinni maranamu vachinavu here we can see in those days aa dinamulalo so what are those days ప్రజలు యూదా పట్టణాన్ని వాళ్ళు చెరపట్టుకుని పోబోతున్నప్పుడు the time of that days or those attack days the king of judah hiskia got sick వారు ఈ యుద్ధం చేయబోతున్న ఆ సమయంలో hiskia మరణకరమైన రోగాన్ని కలిగి ఉంది very difficult to understand why in that difficult situation god has allowed sickness to the king of judah అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైంది ఎందుకంటే హిస్కియా మరణకరమైన రోగంలో ఉన్నప్పుడు ఆ శత్రువులు వచ్చి ఈ పట్టణాన్ని చెరపట్టుకోవైపు హిస్కియా తన శత్రువులు తనను పట్టుకుని పోతున్నారు లేకపోతే తన పట్టణాన్ని పాడు చేయబోతున్నారు చూస్తుండే మరో వైపు తను మరణకరమైన రోగంతో అతను మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాడు ఒకవేళ బహుశాతం ఇలాగ ప్రార్థన చేస్తున్నాడేమో దేవా నన్ను స్వస్థపరచండి నా శత్రువులు నా పట్టణాన్ని పట్టుకోబోతున్నాయి to fight against them వాళ్ళు ఎదుర్కోవడానికి నేను బలవంతంగా ఉండాలి and you know when he was praying there ఎప్పుడైతే అతను అలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు and he saw the prophet isaiah is coming towards him ప్రవక్తని యెషియా తన తన వైపు రావడం తను చూస్తాడు and he was very happy తను చాలా సంతోషం he thought maybe god send me the answer to my prayer దేవుని నా ప్రార్థన విన్నాడు నన్ను స్వస్థపరచుకుతున్నాడు అని ఆలోచించాడు maybe the prophet is coming to heal me బహుశా ఈ ప్రవక్త నన్ను స్వస్థపరచడానికి వస్తున్నాడు అతను చాలా సంతోషంగా లేచి కూర్చున్నాడు ప్రవక్త అయిన యశ్యా కొరకు ఎదురు చూసి ఎద్దుకు వచ్చాడు అతను ఎలాగ అంటున్నాడు దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు సెలవిస్తున్నాడు నీ గృహాన్ని లేకపోతే నీ ఇంటిని చక్క పెట్టుకోవచ్చు నీవు మనం అవ్వచ్చు 
నువ్వు బ్రతకవు ఇమీడియట్లీ నేను ఇలా అనుకుంటున్న వెంటనే అతని కుప్ప కూలిపోయి అనుకున్నాడేమో దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచడానికి పంపించాడు ప్రవక్త నాకు మంచి వార్త చెప్పబోతున్నాడేమో చాలా సార్లు మనం అలాగే అనుకుంటాం ఎప్పుడైతే దవిజనుడు మన ఇంటికి వస్తాడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనకు వస్తాయని మనం ఆశీర్వాదాలే కాదు చాలా సార్లు మనకి ఒక హెచ్చరిక కూడా వస్తుంది ఒకవేళ మనం పాపం చేస్తుంది ఒకవేళ మన పాపంలో పట్టుబడి దేవుడు చాలా చక్కగా మనకి ఎప్పుడు వివరిస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు మన యొక్క పాప జీవితం కూడా అలాగే స్వస్థత గురించి తను ఆశపడుతున్నాడు కానీ యష్యా ప్రవక్త ఒక హెచ్చరిక నువ్వు బ్రతకవు హిస్కియా నువ్వు మరణమవుతున్నావు అందుకనే నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకో చెప్పి హెచ్చా ప్రవక్త అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు రెండవ వచ్చినట్టు అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని యహోవా యథార్థ హృదయుడై సత్యముతో నీ సన్నిధి నేను ఎట్లు నడుచుకుంటున్నా అతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అతను గోడ తట్టు తిరిగి దేవుని ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాడు మన ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేస్తాడు మూడవ చిన్న యహోవా యథార్థ హృదయుడినై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లు నడుచుకుంటిను నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తమును నేను ఎట్లు జరిగించిను కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకునమని హిస్కియా కన్నీళ్లు విడిచిచు యహోవాను ప్రార్థింపటి ప్రార్థన హిస్కియా ప్రార్థన అతను చాలా స్వార్థంగా ప్రార్థన చేశాడు ఎలాగో నేను యథార్థ హృదయంతో నేను ఎట్లు నడుచుకున్నా నీకు తెలుసు కదా తండ్రి ఈ పాత నిబంధన సమయంలో ఈ ప్రార్థన ఓకే బికాస్ there is no there is no person who can pray in the name of jesus in the old testament times yesu naamulo paatha nibandhana grandhalu evaru prarthana cheyaledu they can pray like that i lived like this i lived like that i lived the righteousness nenu alagu jeevinchanu nenu elagu jeevinchanu le adarthanga oru jeevinchanu ani man prarthana chestunnaru and they got the answers for the prayers alu ai prarthana ku javab pondukuntaru but this time kani ee samayamlo we should not pray like that అలాగ మనం ప్రార్థన చేయాలి బికాస్ అవర్ రైచియస్నెస్ ఇస్ కంపేర్డ్ టు ద ఫిల్తి రాగ్స్ ఎందుకంటే మన యదార్థ హృదయం మురికి గుట్టల వల్ల లక్కింపబడింది బట్ హౌ కెన్ వి ప్రే దిస్ టైం ఎలాగ మనం ప్రార్థన చేయగలం బట్ ఓన్లీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు నామములోనే ప్రార్థన చేయగలం లార్డ్ హీల్ మీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ దేవా యేసు నామములోనే స్వస్థపరచండి లార్డ్ హీల్ మీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు నామములోనే స్వస్థపరచండి ఇఫ్ యు ప్రే లైక్ దిస్ ఒకవేళ నువ్వు అలాగ ప్రార్థన చేస్తే ది బైబిల్ సేస్ ఆ బైబిల్ If you ask anything in my name, the Father will give you. Jesus said like that. Na na mama na ye dadi ki na chandri miki saara na Yesu Yesu prabhu sare miski. But you know his case is not praying like that. Kani his case he kala lau pradhan chhe. He prayed the prayer of selfishness. Aaj dekhi us swatha puri tenga pradhan chhe. Lord, I have walked uprightly. Ne devan ne ya daat tenga narchu na. Lord, I have walked in in truth. నేను సత్యముతో నడిచి ఉన్నాను నీ దృష్టికి ఏది మంచి పని అది నేను అలా చేశాను నిజంగా అతను చాలా మంచి పని ఓపెన్ ద క్లోజ్ డోర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మందిరాన్ని మూయబడిన దేవుని యొక్క మందిరాన్ని తెరిచాడు ప్రతి ఒక్క గృహంలో దేవుని యొక్క మందిరాన్ని దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని చదవడానికి అనుమతించాడు అతని యూత పట్టణానికి రాజుగా ఉన్న దినములన్నీ కూడా మంచి పనులు చేయడానికి అనుకూలించాడు 
దేవుడైన నీవు కన్నీళ్లు విడిచిన చూచి తిరిగి నీ ప్రార్థన అంగీకరించి ఉన్నాను ఇంకా పదిహేను సంవత్సరముల ఆయుష్ నీకు ఇచ్చదను మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు దేవుని యొక్క సమాధానం వెంటనే ఇస్కి అలాగ పొందుకున్నాడు మూడు విషయాలు హిస్కియా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఐ హావ్ హర్డ్ యువర్ ప్రేయర్ నేను నీ ప్రార్థన చూసి ఉన్నాను ఐ హావ్ సీన్ యువర్ టియర్స్ నీ కన్నీళ్ళు నేను చూశాను ఐ విల్ యాడ్ 15 ఇయర్స్ మోర్ నేను 15 సంవత్సరాలు ఇంకా నీకు పొడిగిస్తున్నాను హalleluya hallelujah he just prayed lord remember దేవాలను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని హిస్కియా but you know god remembered hiskia దేవుడు హిస్కియా ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు his prayer అలాగే అతని ప్రార్థనకి జవాబు అతని కన్నీటిని చూశాడు మరలా పదిహేను సంవత్సరాలు అతని ఆయుష్కాలాన్ని పొందుకు తెలుసు పదిహేను సంవత్సరాలు పొందుకున్నాడు you know he's praying to the lord thank you jesus ipudu his kya pradhan chestunadu niku vandanalu maybe he is thanking god devuniki stutulu chestunadu that's why in verse number 10 he wrote he wrote one psalm andukane padhe avachinamlo atlu oka kirtana rasi unnadu he wrote many many words in the psalm adhe kirtanalo aina enno padalni in verse number 9 it says this is the writing of his kya king of juda when he had been sick and had recovered from his sickness ఎందుకు దేవుడు హిస్కియా జీవితంలో మరణకరమైన రోగాన్ని కలిగించాడు ఎందుకని దేవుడు మరణానికి హిస్కియాని దగ్గరగా పంపించాడు దేవుడు చెడ్డవాడా నో కాదు హి నెవర్ డు ఈవుల్ ఐ నెప్పుడు చెడు పని చేయడు బట్ యు నో హి అలౌ ద ఈవుల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాని అటువంటి సమస్యలు మన జీవితంలో రావడానికి ఆయన అనుమతి ఇస్తాడు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఎందు ఆ దాని వెనక ఈ కారణం ఏమ ఉన్నది ఐ వాంట్ టు సెట్ 3 థింగ్స్ విత్ యు దిస్ మార్నింగ్ టైం మూడు విషయాలు నేను ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మీతో వై హిస్ హి గాట్ ది సిక్నెస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఎందుకు హిస్కియా తన జీవితంలో మరణకరమైన రోగం అండ్ నాట్ ఇన్ ద టైం ఆఫ్ గుడ్ గుడ్ టైమ్స్ అది మంచి సమయంలో కాదు in the time of attack from the enemies shitrulu tanani i attack cheyabothana samayamlo you know many times you know the children will be saying chaala saarlu mana pillalu anarogyatho untaru automatically the parents will be saying alage mana pedda varu kuda thallidannulu kuda you know it is a time of time of you no know, sickness in our lives in our families mana jeevithallo anarogyakaramaina samasya lavada paristhiti erpadutundi it's not in the good time adi manchi samayam kaadu it's in the time of attack our families adi mana mana kutumbanni shatru laga attack chestunnaru that's why in verse number 1 it says in those days and he was sick అందుకని ఒకటో ఒకటో విషయం ఇలా తెలుస్తుంది ఆ దినములలో హిస్కియా మరణకరమైన రోగం యు నో ఇన్ ద టైం ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హి వాస్ గాట్ సిక్నెస్ 
ఆ చెడు సమయం లేకపోతే మంచి సమయం కాదు ఆ సమయంలో ఇసుక రోగాన్ని పొందుతుంది అతను మరణానికి దగ్గర అవుతున్న సమయం అది ఎందుకు ఐ వాంట్ టు షేర్ 3 థింగ్స్ విత్ యు మూడు విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను వర్స్ నంబర్ 15 15వ వచనం వాట్ షాల్ ఐ సే హి హస్ బోత్ స్పోకెన్ టు మీ అండ్ హి హిమ్సెల్ఫ్ హస్ డన్ ఇట్ ఐ షాల్ వాక్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ మై ఇయర్స్ ఇన్ ద బిటర్నెస్ ఆఫ్ మై సో నేనే ముందును ఆయన నాకు మాట ఇచ్చెను ఆయన నెరవేర్చెను నాకు కలిగిన వ్యాకులమలన్నిటిని బట్టి నా సంవత్సరములన్నీ నేను మెల్లగా నడుచుకుంటున్నాను చూడవచ్చు ఎలాగే ఇస్కే దేవుడితో మళ్ళా మాట్లాడు దేవా నేనే ముందును నువ్వు మాట ఇచ్చావు నువ్వే నెరవేర్చావు మరణకరమైన రోగాన్ని పొందుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు మెల్లగా నడుచుకుంటున్నాను రోగాన్ని పొందుకోక మునుపు హిస్కియా ఎప్పుడు కూడా మెల్లగా నడవలేదు అతడు అజాగ్రత్తగా తన జీవితంలో నడిచిన అతడు అజాగ్రత్తగానే తన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు అతడు అజాగ్రత్తగానే యుద ప్రజల్ని పాలిస్తున్నాడు అందుకనే శత్రులు తనని అటాక్ చేయబడు అందుకని అతను మరణకరమైన రోగాన్ని ఎందుకని మనకు జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో అనారోగ్యాన్ని పొందుకుంటున్నాయి ఒకవేళ నువ్వు తినకూడని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటున్నావు చాలా సార్లు నువ్వు అజాగ్రత్తగా ఉంటున్నావేమో అందుకని ఇక్కడ ఇస్కియా ఒప్పుకుంటున్నాడు అందుకని చాలా మంది వారి జీవితాలు అజాగ్రత్తకరమైన అజాగ్రత్తకరమైన మన బైబిల్ ని చూస్తుంటే దృష్టికి తన తండ్రి విరోధిగా ఉన్నాడు తన తండ్రి యొక్క పాపాన్ని బట్టి ఆ రాజ్యము విభాగింపబడింది ఇప్పుడు అతను ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని పాలించాలనుకుంటున్నాడు వారు ఇలాగ చెప్పారు we uh, we uh, we just uh, uh, you know fed up with your father's ruling over lives ne tandu chesina paripalana gurinchi mem visigi poyinu we don't like your father's ruling ne tandu yokka paripalana maaku ishtam ledhu so if you rule not in the likeness of your father we will accept you as our king me tandu paripalinchinatlu ga nu palinchakapothe mem mimmalni angeekaristhamu that is the decision from the people of israel ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఒక నిర్ణయాన్ని అతనికి తెలియజేస్తాడు మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి ఇతను పెద్దవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్లి ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి అతను ఎవరస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇస్రాయల్ గురించి నేనే ఏం చెయ్యాలి ఎందుకంటే వారు నా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగ సెలవిచ్చారు వాళ్ళు తప్పుడు నిర్ణయాన్ని అతనికి తెలియజేస్తారు నువ్వు వారితో చెప్పు నేను నా తండ్రి వల్లే పరిపాలన చేయబోతున్నాను కానీ మరి ఎక్కువగా భారాన్ని మీ మీద వేయబోతున్నాను వారు అతన్ని తిరస్కరించి వారి వారి గృహాలకు వెళ్ళిపోయారు ఈ యొక్క యవనసు వల్ల ఆ రాజ్యము పతనం అయిపోయింది యవనసు యొక్క పేరు అతను ఈ సోలోమన్ యొక్క కుమారుడు 
సొలమన్ యొక్క పరిపాలన వల్ల ఇస్రాయేల్ ప్రజలు విసిగిపోయారు and now they came to the sun అతను వారి కుమారి ఎదురుకు వచ్చి and the sun replied the same thing like his father as a kumarudu kuda tandri vale variki jawab ichu you know because of many times we are taking careless decisions chaala saala mana ajagratha karama nirnayalu teeskuntuntam sometimes we will approach the people and they will ask please give me some suggestions to do this mana chaala saalu chaala mandi degariki velli man nirnayalu cheptu untam we have the wrong decisions in our lives vaari valana manamu chedu nirnayalu teeskuntam we have wrong decisions in our lives vaari vaari valana man chedu nirnayalu man jeevithu and because of the same wrong decisions ఆ చెడు నిర్ణయాల వల్ల వి ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ మనము దుష్టుడి యొక్క వల్ల పడిపోతాం మెనీ టైమ్స్ హిస్కియా డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ చాలా సార్లు హిస్కియా కూడా అదే చేశాడు నౌ హి సేయింగ్ ద లార్డ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐ విల్ వాక్ కేర్ఫుల్లీ అందుకనే హిస్కియా ఇప్పుడు అంటున్నాడు నేను నీ దృష్టి ఎందు మెల్లగా నడుచు లార్డ్ ఆల్ దిస్ 15 ఇయర్స్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు వాక్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఈ 15 సంవత్సరాలు కూడా చాలా జాగృతగా నడుచుకుంటాను నీ దృష్టి ఎందు అంటున్నాడు మై డియర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఆర్ యు వాకింగ్ కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని దృష్టికి దేవుని దృష్టిలో మీరు జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నారు ఆర్ యు కేర్ఫుల్లీ వాకింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నారు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వాకింగ్ కేర్ఫుల్లీ ఒకవేళ నువ్వు జాగ్రత్తగా నడవలేకపోతే ది సిక్నెస్ ఇస్ देयर బిఫోర్ యు ఓ అనారోగ్యం లేకపోతే మరణకరమైన రోగం ఉంది ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ देयर బిఫోర్ యు సమస్యలు నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాయి ది డెత్ ఇస్ నియర్ టు యు మరణము నీ దగ్గర సమీపిస్తుంది యు నో డోంట్ టేక్ ది రాంగ్ డిసిషన్స్ లైక్ ఇస్కియా అజాగ్రత్తగా మన నిర్ణయాలు ఇస్కియా వలె తీసుకోరు హి సేస్ దట్ వాట్ షుడ్ ఐ సే ఇస్కియా అంటున్నా నేను ఏం చేయను బికాస్ ఆఫ్ మై కేర్లెస్ నెస్ నా అజాగ్రత్త వలనే గాడ్ హస్ అలౌడ్ మీ టు గెట్ సిక్ నెస్ అనారోగ్యం పొందుకోవడానికి దేవుడు అనుమతించాడు అండ్ నౌ హి హీల్డ్ మీ నౌ ఇప్పుడు నన్ను ఆయన స్వస్థపరిచాడు నౌ ఐ షల్ వాక్ carefully all the days of my life ippudu nunchi na jeevitha kaalam antane jagrataga nadichukuntunna hallelujah many times because of a single decision chaala saarlu oka chinna nirnayam valla because of the careless decisions ajagratha valla you know the, the person called uh, 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 naomi in the bible you can see man bible lo chusinatlayite naomi a single decision a wrong decision ఒక ఒక్క నిర్ణయం వల్ల ఒక చెడు నిర్ణయం వల్ల ఫ్యామిలీ గాట్ ట్రబుల్ ఆ కుటుంబం అంతా కూడా పతనం అయ్యింది హస్బెండ్ డైడ్ తన తన భర్త చనిపోయాడు టు సన్స్ డైడ్ అని ఇద్దరు కుమారులు చనిపోయారు నౌ షీ ఇస్ అలోన్ ఇప్పుడు తన ఒంటరి అయి ఉన్నది సో మెనీ టైమ్స్ యు నో బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ సింగిల్ రాంగ్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ఎ హస్బెండ్ ఆర్ ఎ వైఫ్ చాలా సార్లు మనం ఒక చెడు నిర్ణయం లేకపోతే తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల మన కుటుంబాల్లో మనం సమస్య ఒకవేళ భర్త అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే భార్య అయి ఉండొచ్చు వారి యొక్క అజాగ్రత్త నిర్ణయాల వల్ల ఒకవేళ మీరు ఇద్దరు కలిసి దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే ఎవరైనా ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ప్రార్థించిన వెంటనే జవాబు మీరు అందుకని ఎవరైతే ఇద్దరు భూమి మీద ఏకీభవిస్తారు ఒకవేళ ఇద్దరు స్నేహితులు లేకపోతే ఇద్దరు భార్యభర్తులు లేకపోతే ఇద్దరు అన్నదమ్ములైన అకుశీలులైనా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుని ప్రార్థన చేస్తే in carelessness eppudu kuda meer ajagrataga nadavaru so the first reason here the king hezkia is confessing lord i have what carelessness ikkada hezkia athana oppukuntunnadu than tappu ni first di nenu nee rishiki ajagrataga nadichukunna i shall walk carefully all my 15 years now ippudu na jeevitha kaalam athana jagrataga nadichukuntanu ani oppukuntunna and lord have blessed him దేవుడు అతని ఆశీర్వదించారు ప్రజలు వారి జీవితాల్లో సమస్యలు పొందుకుంటారు అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు ఒకవేళ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేసి of time and sit in the presence of the lord devuni yokka sannidhiki nu velladaniki veegiramga vellali jagrataga hallelujah hallelujah we should not do careless things in our lives mana jeevithanni eppudu kuda jagrataga the second reason i want to go rendu vishayamu i was number 17 
Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness. Hallelujah. The second reason. Why God allowed the problems into our lives? Here we can see the reason the Isaiah is providing us to have the peace. Hallelujah. 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 You can ask, already have the peace? Many times we'll ask like this. But you know, Hizkia is giving the answer to get my own peace. I have this trouble over my life. My own peace. My own peace. Many times, you know, the peace we get is, is, not, is not permanent. And you know, you will get the peace because of the some things in your life. But you know the Bible says because of this trouble over his kids' life, he got his own peace. Why God allowed some, some sickness in our lives? To get more healthiness in our lives. To get more peace in our lives. You know, here we can see his case giving the answer. To get my own peace, God has given me this bitterness. Hallelujah. Hallelujah. Why God allow the sickness in our lives? You know, sometimes God will not, will not answer you. He says that my grace is sufficient to you. In the life of Paul, he got a trouble in his body. We don't know what is that problem. But he is praying to the Lord three times. He said, Lord, please take out this problem from me. And God did not answer him. He prayed the second time, Lord, please help me. And God did not answer him. The third time he prayed, Lord, please take out this thorn from my flesh. God said, Hey Paul, you have to take it out of my flesh. Paul, my grace is sufficient to you. And in your weakness, my strength will surround you and will guard you. Hallelujah. Hallelujah. He did not remove the sickness. He did not remove the problem from his body. He said that whenever the problem will more, my strength will guard you. Hallelujah. Sometimes God may not answer your problem. Sometimes God may not give you the healing right away. But he will give the peace. Hallelujah. In Philippians, Chapter 4, verse number 6, we can see like this. Philippians chapter 4, verse number 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, verse number 7, and, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds to, through Christ Jesus. Hallelujah. Here we can see Paul is telling that be anxious for nothing. 
ఇక్కడ పాల్ సెలవిస్తున్నాడు ప్రతి విషయంలోనూ దేవుని గురించి చింతపడకూడి దేవుని గురించి చింతపడకూడి బట్ యు నో జస్ట్ ఆఫర్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద లార్డ్ దేవునికి మీ విజ్ఞాపనం తెలియజేయండి అండ్ వాట్ విల్ హాపెన్ అవ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది వస్తుమ సెవెన్ సేస్ ఏడ వచనం మనం చూసినట్లయితే హియర్ హియర్ పాల్ డి నాట్ సే దట్ గాడ్ విల్ టేక్ అవుట్ టేక్ అవుట్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ యు ఇక్కడ పాల్ ని సమ ని సమస్యలు అన్నిటిని తీసివేయడు అంటే అది సెలవేట్లేదు కానీ పీస్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ గాడ్ యు దేవుని యొక్క సమాధానము మీ హృదయంలో మీ తలంపులను కావాలి అంటే హల్లెలూయా 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 హి డి నాట్ సే ద ప్రాబ్లమ్ విల్ గెట్ ఓవర్ నీ సమస్య నుంచి వెంటనే విడుదల పొందుతాం కలుగు చేస్తాడు మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలం ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తాం మనం అనుకుంటాం మన సమస్య పోతుంది అది నిజమే బికాస్ ప్రేయర్ గివ్స్ హీలింగ్ ఎందుకంటే ప్రార్థన స్వస్థత కలిగి ప్రార్థన బలమైన దాన్ని బైబుల్ సెలవిస్తుంది అందుకనే మనము స్వస్థత పొందుకుంటాం స్వస్థత తర్వాత మరలా ఆ సమస్యను మనం చూస్తాం ఎందుకంటే నీ బలహీనత వల్ల మరలా ఆ సమస్యను పొందుకుంటాం do not not to get that same problem again the peace of god will guard you andukane bible selavistundi malla anarogya lagada samashyanu pondukokunda devuni yokka samadhanamu lagapota ayina krupa meeku kavaliga untundi hallelujah by the peace of god guard your heart eppudaina devuni yokka samadhanamu mee hrudayamu mee talampulu kavaliga untundi you will get the healing and you will get the peace of god and you will get the own peace in your life neevu samadhanamulo lagada swasth కుమారి నీ యొక్క స్వస్థపరిచింది సమాధానంతో వెళ్ళు ఆయన సులువుగా నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పలేదు సమాధానంతో వెళ్ళు సమాధానాన్ని కూడా ఇస్తాను ఏదైతే మిమ్మల్ని మీ హృదయాన్ని తలంపులను కాస్తుందో ఎందుకు మన జీవితంలో అనారోగ్యం అనేది వస్తుందో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ కేర్లెస్ అజాగ్రత్త అజాగ్రత్త కలిగిన నిర్ణయాలు అజాగ్రత్త కలిగిన మన జీవితంలో అనేకమైన మార్గముల ద్వారా అజాగ్రత్త కలిగిన తిండి అజాగ్రత్త కలిగిన అనేక విషయాలు మనము మన యొక్క నెత్తి మీద పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుందో ప్రభు మనతో మాట్లాడు అజాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు హిస్కి ఆ జీవితాన్ని పతనం చేసేసాయి తన మీదకి శత్రువులు వచ్చారు తన రాజ్యం మీదకి శత్రువులు వచ్చారు తన స్వంత శరీరం మీదకి అనారోగ్యం భయంకరమైన పుండు భయంకరమైన పుండు ఎన్నో మంచి పనులు చేసిన హిస్కి ఆ జీవితంలోనే అలా ఉంటే మన జీవితంలో కూడా అజాగ్రత్తగా ఉంటే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటే నీ మీదకి ఏది రాదు శత్రువు నీ మీదకి ఏమి రాలేడు నువ్వు అజాగ్రత్తగా ఉంటే అజాగ్రత్తగా ఉంటే మొట్టమొదటి కారణము అజాగ్రత్త అయ్యో నేను అజాగ్రత్తగా నడుచుకోవడం వల్లే ఈ యొక్క వ్యాధి ఈ యొక్క బాధ అజాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల అది జాగ్రత్త పడితే ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా నేను జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటానని ఈస్కీ మాట్లాడుతున్నాను అజాగ్రత్త వల్లే కదా నీ బిడ్డలకి లేకపోతే నీ యొక్క భర్త లేకపోతే నీ భార్య ఏదో ఒక సమస్య ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న అజాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు భర్త అయినా భార్య అయినా అజాగ్రత్త కలిగిన జీవితము జీవించద్దు బీ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త కలిగి మన జీవితం ఆయన సందర్భ ప్రార్థన చేద్దాం ఈ దినాన్ని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుంటు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఆ రాజు కనుక 
పెద్దవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయా ఇలా ఉంది పరిస్థితి అంటే వారు మంచి ఆలోచన ఇచ్చిండేవారు మంచి నిర్ణయం ఇచ్చిండేవారు మంచి నిర్ణయం తీసుకునేవాడు వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్ళకుండా యవనస్థ దగ్గరికి వెళ్ళ చాలా మంది చాలా సార్లు మనం చేస్తున్న తప్పు ఏంటో తెలుసా మనం తీసుకునేసరికి నిర్ణయాలు తీసుకునేసరికి మనం సలహాలు ఎవరి దగ్గర తీసుకోవడం తెలుసా అజాగ్రత్తగా మరి కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి దుష్టు లేని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం తీసుకుంటాం అందుకే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక్క ఈజీగా మేబీ ఎన్నోసార్లు నడిచాడేమో మనకైతే తెలియదు కానీ అతను ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు అయ్యో నేను నెమ్మదిగా నడుచుకోలేకపోయానే ఇప్పటి నుండి నేను నెమ్మదిగా నడుచుకుంటా త్వరపడి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోను త్వరపడి తీసుకున్న నిర్ణయాలు మన జీవితంలో నాశనాన్ని తీసుకొస్తాయి త్వరపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకోకూడదు ప్రభు సన్నిధిలో నిదానించి ప్రభు సన్నిధిలో సమాధానంగా ఉండి అది నీ హృదయంలో పీస్ఫుల్ అనిపిస్తే నీ మైండ్కి నీ యొక్క ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం కదా ఆయన ఇచ్చే సమాధానము మన హృదయాలకు తలంపులకు కావాలి ఉంటుంది ఆ సమాధానంగా అనిపిస్తేనే కానీ మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరి నీకేమనిపిస్తా చేయడం కాదు ఒకరి నడత వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడను కానీ చదువుకు అది మరణమునకు దారితి అదే జరిగింది ఇస్కియా జీవితంలో వారి నడత ఇస్కే యొక్క నడత మంచిగా కనపడింది ఇస్కియాకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ రూట్ లో శత్రువులు వచ్చేస్తారు ఆ శివ శత్రువులు వచ్చేస్తారు కానీ తన యొక్క మరణానికి కూడా దారి తీసింది తన యొక్క శరీరంలో పెద్ద గుండె ఏర్పడింది ఇలా ఈ యొక్క దినాన్ని ప్రభు అంతా మాట్లాడుతున్నాడు అజాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు రెండవది సమాధానం కొరకే దేవుడు ఇస్తాడంట సమ సమస్య మనకి ఇంకా సమాధానం కావాలంటే మనకి స్వంత సమాధానం అంటే నీకంటూ ఒక సమాధానం ఉండాలి నీకంటూ ఒక కారు ఉండాలి అంటాం కదా అలాగా నీకంటూ ఒక సమాధానం ఉండాలి ఆ సమాధానాన్ని దేవుడు ఇస్తా అంటున్నాడు హృదయాలకును తలంపకు ఎప్పుడు ఇస్తా అంటున్నాడు నీవు నీ యొక్క భారాన్ని ఆయన మీద వేసి దేని గురించి చింతించకుండా ఆయన యొక్క నామంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపన కృతజ్ఞత పూర్వకంగా చెల్లించినప్పుడు దేవుడి చేది స్వంత సమాధానం ఇస్తాడు ఈరోజు ప్రభు అంటూ మాట్లాడుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం మన కానుకలను మన యొక్క చేతిలో పట్టుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన ముగింపు ప్రార్థన ఆశీర్వాదం మన సెలవు తీసుకుందాం ప్రార్థన మహాపరిషుదుడా మహోన్నతుడా సర్వాధికారి దినామానికి స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దినాన్ని దేవా ఈ సండే దినాన్ని అక్టోబర్ మాసంలో మొదటి దేవా యొక్క వర్షిప్ దినాన్ని ప్రభావం నడిపించి ఎవరందరినీ కూడా ప్రభు మీరు మహిమకరంగా జరిగించినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మాతో మీరు మాట్లాడాలి ప్రభు నీకు వందన ఇసుక యొక్క జీవితాన్ని మా ముందుకు తెచ్చిన విధానం బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తూ నా ప్రభు నీకు వందన తండ్రి చాలా సార్లు దేవానికి వందన మా జీవితంలో కూడా సమస్య వెంబడి సమస్య రోద వెంబడి రోదన కన్నీరు వెంబడి కన్నీరు కారణము ప్రభు మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రభు తప్పుడు నిర్ణయాలు అజాగ్రత్త కలిగిన నిర్ణయాలని మీద మాట్లాడేందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం చాలా మంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కానీ అజాగ్రత్త కలిగిన నిర్ణయాలు దేవా అందుకే ప్రభు వారి యొక్క జీవితంలో వారి యొక్క కుటుంబాల్లో సమస్య వెంబడి సమస్య బిడ్డల్లో సమాధానం లేని పరిస్థితి ఇసుకి యొక్క జీవితం కూడా అలా అయిపోయింది కానీ దేవా ప్రభు తెలియ ఇసుక యశ వస్తున్నప్పుడు అనుకున్నాడు నాకు స్వస్థత వస్తుందేమో అనుకున్నాడు కానీ మరణం వస్తుందని చెప్పాడు ప్రభు ఎంత ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తన మరణం యొక్క డేట్ కూడా నిత్యమైపోయినట్టుగా ఇసుక యొక్క నీరు కారుస్తున్నాడు రోధిస్తున్నాడు అయితే ఇసుక ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్న నీవు ప్రభు పదిహేను సంవత్సరంలో ఆయుష్యవిచ్చావు ప్రభు నీవు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మేము నీకు తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకెళ్ళినా కూడా ప్రభు ఇంకను ఆయుష్య కాలం ఇచ్చి ప్రభు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నా ఈ మా యొక్క మాటల్ని మా హృదయాలు ఫలింపచేయండి దేవ అజాగ్రత్త వలన వలన ప్రభు అనేకమైన అనేకమైన సమస్యలు మా జీవితంలో వస్తున్నాయని మాతో మాట్లాడు అంతేకాకుండా దేవ సమాధానం కొరకు కూడా సమాధానం కొరకు కూడా ప్రభు ఆ సమస్యలు వస్తాయని మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆ సమాధానం మా హృదయాలకు మా తలంపులకు కావలినడానికి మీరు పంపించిన సమస్యలు బట్టి వందనాలు చదివిస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తాం మాకంటూ ఒక స్వంత సమాధానం మీరు ఇసిన విధానం బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం గనపరుస్తున్నాం ఈ మాట విన్న ప్రతి ఒక్కరు మీ అస్తారు కనిపిస్తాం ఒకరు ఎవరైనా ప్రభు తప్పు నిర్ణయాల వల్ల ప్రభు వారు ఇప్పుడు బాధపడుతుంటే ఇప్పుడే మీ యొక్క కృప వారి మీద ఆవరించినగా కానీ మనం చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి దేవ మేము తీసుకుని నిర్ణయాలి దేవ మా యొక్క జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తాయి కదా ప్రభు కనుకరించండి 
దే మాటలు మహృదయాలు ఫలింపజేయమని ప్రార్థన చేస్తాం దీవించండి క్షమించండి దేవ పాపములు ఒప్పుకున్న ఆ యొక్క ఇసుకని క్షమించి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్నించావు కదా ప్రభు తను చేసిన ఆ యొక్క ప్రభు ప్రార్థన ద్వారా ప్రభు తను చేసిన విజ్ఞాపన ద్వారా రోదన ద్వారా అతనికి ప్రభు మరొక పదిహేను సంవత్సరాల ఆయుష్యం మీరు ఇచ్చారని మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం మేమైతే మా నీతి కాదు ప్రభు ఇది నీ నీతి మాత్రమే నీ యొక్క నీతి మాత్రమే యేసు ప్రభు యొక్క నామములో మాత్రమే మేము ప్రార్థన చేయగలమని మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రంలో చెల్లిస్తున్నాం మేము చేసిన ప్రార్థన మాకు స్వస్థత ఇవ్వదు కాదు నీ ప్రభు నీ యొక్క నీతిని బట్టే ప్రభు మాకు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి స్తోత్రములు చెల్లిస్తాం ఈ మాటలు మా హృదయాలు పలకపరిచి వీరిని ప్రతి ఒక్కరి మీ అస్తారు కాపీకిస్తాం మీరే సహాయం దయచేసి మీరే మహిం పొందమని ఈ ప్రార్థన యేసు క్రీస్తు యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకొచ్చిన మా పరమ తండ్రి ఆమె 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 ఆశ్రమం తీసుకుందాం ఇప్పుడు మన తండ్రి యొక్క ప్రేమయు కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్యమైన సహవాసం ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును మనందరికీ సదా తోడేయండి కాచి కాపాడను గాక ఆమె 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 నా ప్రాణమేఘోవాన్ని సంతించు నా అంతరం సమస్తం ఆయన పరిశుద్ధనాన్ని సంతించు నా ప్రాణమేఘోవాన్ని సంతించు ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము ఆమె ఆమె ప్రైజ్ లో అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ